সবাই বলো জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ আমরা ভেবেছিলাম যে সানরাইজ দেখব কিন্তু এত মেঘলা আকাশে সূর্যি মামার আর দেখা যাচ্ছে না আমার পেছনে যদি দেখেন ছটা পঞ্চাশে পুরো একদম পুরি সি বীজ লোকে লোকারণ্য আর সমুদ্র অনেকটা উঠে এসছে কালকে অমাবস্যা ওই জন্য বোধ হয় সম্ভবত এটা হয়েছে তো শুরুতে আমি একাই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম কারণ কেউ ঘুম থেকে উঠছিল না শেষ অবধি সুমন আমাকে হুট করে বেরিয়ে যাবার পর ফোন করে বলে যে ও আসছে তো সুমন আমার সাথে এসছে পেছনে কোথাও আটকে গেছে হয়তো ডে টু এর শুরু করছি মর্নিং ওয়াক দিয়ে সঙ্গে থাকুন মর্নিং ওয়াক করতে করতে সুমন আর আমি হেঁটে পৌঁছে গেলাম গোল্ডেন বিচে গোল্ডেন বিচ স্বর্গদ্বার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার মতন দূরে ছিল তো আমরা যেহেতু সকালবেলায় উঠেছি এবং হাঁটার সেই এক্সাইটমেন্টটা ছিল তাই আমরা বুঝতেই পারিনি যে হাঁটতে হাঁটতে কখন আমাদের দেড় কিলোমিটার পার হয়ে গেল গোল্ডেন বিচ খুবই ওয়েল অর্গানাইজড এখানে টিকিট কাউন্টারে আপনারা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে পারেন টিকিটের মূল্য টিকিট কাউন্টারের সামনে একদম টাঙিয়ে দেওয়া আছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক্ষুনি এই যে এই হলো আপনাদের এন্ট্রি ফি ওইখানে টিকিট কাউন্টার ছিল এখানে সব এই ভেতরকার এরিয়াটা হলো টু হুইলার্স পার্কিংয়ের জায়গা এখানে দেখছি একটা গোল্ডেন প্যালেস হোটেল আর এইটা হলো গোল্ডেন সি বিচের এন্ট্রি গেট এখানেই টিকিট দেখাতে হবে সম্ভবত টিকিট দেখিয়ে ঢুকতে হবে মানে ঢুকেই আপনাদের এক নজরে কিন্তু এটা পছন্দ হয়ে যাবে তার কারণ স্বর্গদ্বারের যে বিচ আছে সেখানটা প্রচণ্ড ক্রাউড আর আমরা একটুখানি নিরিবিলি চাই কারণ আমার আমরা এমনিতেই শহরে থাকি আর এই আমাদের যে দৈনন্দিন জীবন একটু নিরিবিলি তো আমরা খুঁজবই সুতরাং আপনাদের খুব ভাল লাগবে এখানে দেখুন এরকমভাবে বসার জায়গা আছে আমরা ভোরবেলা গেছিলাম খুব একটা ভিড় ছিল না তখন কিন্তু এগুলোর জন্য আমার মনে হয় চার্জ করা হয় কারণ এইভাবে যেহেতু সাজানো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বোর্ডেও চার্জগুলো কিন্তু মেনশন করা আছে তো একদম দেখুন ফাঁকা বিচ আমি হেঁটে চলেছি এখান দিয়ে সমুদ্রের আওয়াজ ফাঁকা ভোরবেলা কি শান্তি কি স্নিগ্ধ পরিবেশ আমার বিশ্বাস আপনারা এলেও আপনারা এখানে খুবই এনজয় করবেন কারণ এরকম টাইপের ফাঁকা বিচ নর্মালি ভোরবেলায় আমরা মন্দারমণিতে দেখতে পাই আর মন্দারমণি যেহেতু বললাম দেখুন এখানে আমরা লাল কাঁকড়া দেখতে পাচ্ছি সুমনও আমার সাথে সাথে বিচের পাস দিয়ে হেঁটে খুব মজা পেল ভোরবেলায় সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল শুধুমাত্র বাঙালি নয় সমস্ত ভারতবাসীরই প্রিয় খেলা হয়ে উঠেছে এখন ফুটবল আর সেই ফুটবলই খেলা হচ্ছে বিচের ওপর আপনাদেরকে রুম ট্যুরটা দেওয়া হয়নি কারণ প্রথম দিন আর আমি সুযোগ পাইনি তো এই দেখুন ঢুকেই একটা আয়না এই হলো আমাদের বেড একটা কাবার্ড আছে এখানে এসি আর এইখানটা হলো ব্যালকানি আর এইটা হলো ওয়াশরুম ওয়াশরুমে গিজার আছে মোটামুটি পরিষ্কার রুম খুব একটা বড় নয় কিন্তু সুন্দর দুপুরবেলা লাঞ্চ করে নেবার পর আমরা অটো ধরে যাই জগন্নাথ মন্দিরের দিকে ব্রেকফাস্ট করার পর আমরা এখন যাচ্ছি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে এখানে আমরা আগে গিয়ে পুজো দিয়ে দেবো ভালো করে তারপরে যেটা প্ল্যান হয়েছে হলো গিয়ে যদি আমাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আমরা তাহলে আজকে উদয়গিরি খণ্ডগিরিটা ঘুরে নেব আমরা অটো করে আমাদের হোটেলের সামনে থেকে এখানে এলাম দেড়শো টাকা ভাড়া নিল অনেকগুলো অটোকেই জিজ্ঞেস করলাম কেউ আর ভাড়া কমাচ্ছে না তাহলে ঠিক আছে চলেই আসি 
मंदिर भेतरे कैमरा अलाउड ना तो मंदिर भेतरे अपन के पब ना কিন্তু বাইরে থেকে মন্দিরের ভিউটা একবার দেখিয়ে দেবো শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার আমরা গেছিলাম পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শন করতে এবার যেহেতু এটা শেষ সোমবার শ্রাবণ মাসের খুবই শুভ দিন এটা কিন্তু মাথায় আবার এটাও চলছিল যে কতটা ভিড় হবে তো এই রকম জায়গা থেকে আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে আমরা কখন পুজো দিতে পারবো কারণ মোটামুটি যা মনে হচ্ছিল তিন থেকে চার ঘন্টা তো আরামসে লেগে যাবে আমাদের ঢুকে পুজো দিতে এ দেখুন বাইরে থেকে আপনাদেরকে মন্দির আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তারপরে আমরা ঘুরে দেখি যে লাইন সেটা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে এবং জিজ্ঞেস করাতে আমরা তখন জানতে পারি যে এ লাইন আজকের সকালের নয় কালকে রাত্রিরে যারা লাইন দিয়েছে তারাও এখন অবধি দর্শন করে উঠতে পারেনি তাই আমরা প্ল্যানটা একটু পোস্টপন করলাম দর্শন আমরা এখন অব্দি করতে পারিনি কারণ প্রচন্ড ভিড় জগন্নাথ মন্দিরে তো আমরা এলাম খাজানিতে খাজানিচ্ছি আমরা এ দেখুন নুরুসিংহ থেকে নুরুসিংহ এখানে দুটো দোকান আছে প্রচুর ডুপ্লিকেট দোকানও আছে হ্যাঁ তো এরা বেসিক্যালি দুই ভাই এ দেখুন ওল্ড নুরুসিংহ সুইট যেটা হলো পিপি প্যালেস আর পাদমিনি লজের ঠিক উল্টো দিকে খুব ভালো ব্যবহার ওদের এবং জিনিসটাও ভালো এখানে আপনারা আসতে পারেন প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড গরম আমরা খাজা কিনে হোটেলে চলে এসছি এখন শুধু আমি আর সুমন যাচ্ছি রঘুরাজপুর আর্ট ভিলেজে এখানে বিভিন্ন রকম সুন্দর হাতের কাজ হয় কুড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে দেখালো বাইক আর আধা ঘন্টা লাগবে তো আমরা সেদিকেই যাচ্ছি আর কারোর এনার্জি নেই আয়ুষ সন্দীপন অসিজি তোরা রেস্ট নিচ্ছে এখন তাই শুধু আমরাই যাচ্ছি সঙ্গে থাকুন ওখানে পৌঁছে দেখাচ্ছি আমি এর আগে পুরী ছোটোবেলা থেকে যতবারই এসছি আমি কখনো এই লাইট হাউসের দিকে আসিনি এখানে থাকিও নি এবারে আমার সম্পূর্ণ এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাটা খুবই ভালো হয়েছে তার কারণ হলো লাইট হাউসের দিকটা রাস্তা একদম ফাঁকা থাকে তো সমুদ্র সৈকতের পাশে গাড়ি চালানোর মজাটাই আলাদা কারণ এখানে কোনো জ্যাম জটের কোনো রকম মানে চান্সই নেই আপনারা দেখুন গাড়ি একদম স্মুথলি চলছে রাস্তা চওড়া আর এই সুন্দর সমুদ্র সৈকত আর কি চাই আপনাদের রঘুরাজপুরে যাবার পথে আমাদের দেখা হয়েছিল ওখানকার এক লোকাল ছেলের সাথে ও স্কুটি করে আমাদেরকে গাইড করলো ওই গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য কারণ ও বলল ওই গ্রামে ঢোকার আগে অনেকে নাকি মিসগাইড করে বলে যে এটা রঘুরাজপুর তাই আমরা ওর স্কুটি ফলো করলাম এই হলো রঘুরাজপুর গ্রামের গেট আর এটা হলো পার্কিং এরিয়া এখানে আপনারা গাড়ি দেখে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে পারেন কোনো অসুবিধা হবে না महापात्र चरम लेवेलेश्वास कर এখানে হতাশ হতে হয়নি এখানকার খালি বিভিন্ন রকমের যদি আপনারা চিত্র দেখেন বাড়ির ওপরে আঁকা আর শুধুমাত্র বাড়ির ওপরে নয় ভেতরেও ইনারা যেরকম ধরনের চিত্র এঁকেছেন এবং আমাদের বিভিন্ন রকম পৌরাণিক কথা তারা যে তুলে ধরেছেন এই জিনিস কিন্তু আপনি অন্য কোথাও সচরাচর আপনি দেখতে পাবেন না খুব ইউনিক দেখার মতন জায়গা আমি কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট রেকমেন্ড করবো এই ভাই আমাদেরকে গাইড করে এই গ্রামে একদম নিয়ে চলে আসে ঠিক রাস্তা দেখিয়ে তাই আমরা ভাবি একবার ওর দোকানে ঢুকে দেখি আর একদম অবাক হয়ে যাই
हां दिया रखो और हम ढंकन रखी देबे हां ढंकर काला ना लाग जावे अच्छा इसी काजल टा में लाके और जो गम तर गम टा छ ना गम तर गम टा यूज करे ओ अच्छा अच्छा छ ये रजन अच्छा तो तुम्हारा नाम टा बोलो हमारा नाम टा सत्यनारायण स्वाई हो छे अच्छा फोटो चित्र पेंटिंग आर्टिस्ट अच्छा फोटो चित्र पेंटिंग खोदाई घे तुले भाई मान दारूण अभिज्ञता चोखे सामने देखा कालो रंग घोसे दिले हां पत्तार ऊपर काला पानी देबे तो कुछ खराब होगा नहीं जो हैंडमेड अछि ना उना वजह से पानी देबे खराब होगे एटा हैंडमेड अछि तो एटा दिए घोसले घोसार पर एटा सुखिए जावर पर कालो रंगटा तुले देबे हां घोसिवार नै कम कला थेले तो एई जने घोसियार पड़ला जोडे इचिंग स्पेस रे काला भरी देबे तो कोरे एई जे माछटा एकदम खोदाई करा होय गासे खूबी डिटेल काज रामायण ये ऊपर तक के डाल दी के ये तो की ये तो बार रामायण टॉपिक टेस्ट स्टार्ट हो ची रामायण टेस्ट प्रोचोंडो वाइब्रेंट कलरे बेबोहर कोरा इखाने माने देखले एकदम मन झुड़िए जावे आप देख घर सजाई विभिन्न रकम जिन दिए एन तो कत की बैरिए गए कंतु मैं ये सब हाथे बनानो जिन दिए जो सजाई तान्यकम देखते लगे हमारे बाड़ी अपना हाथ नारे तार बादे गोटे पुटन दिए पॉलिश करे तार पर कापूर दिए खोड़िये पाउडर दिए पॉलिश करे तार पर काज करे अच्छा इटे दो दिन लगे कि तीन दिन लगे काजोर जिनिस्टर नहीं करे काम श्रमे जिनिस्टर की काज हुए दाम किलो कम हुए इटा यार दाम आचे आठ सौ अपन चार्ज पर अच्छा ये दो दिन तीन दिन लग रहा है अपने ने मौजूद � रेडस्टोन चल्लिस 
রঘুরাজপুর দেখে আমরা একটুখানি বিকেলে বিচে সময় কাটাই আর তারপর যাই জগন্নাথ দেবের দর্শনে সাড়ে আটটা বাজে আমরা জগন্নাথ দর্শন করে এই বেরোলাম আমরা পুজো দিয়েছি ভোগ নিয়েছি আবার ঠিক আছে একদম সময় লাগেনি কোনো পান্ডা ধরতে হয়নি কাউকে ধরতে হয়নি পুরো ফাঁকা ছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা গিয়ে নিয়ে চলে এসেছি তাই তো ভালো পুজো হয়েছে সবাই বলো জয় জগন্নাথ এই রেস্টুরেন্টেই আমরা দুপুরবেলা লাঞ্চ করেছিলাম রিজনেবল কস্ট এবং খাবার দাবার মোটামুটি ভালো তাই আমরা ঠিক করি যে ডিনার এখানেই করব ডিনারের পরে একটু ইচ্ছে করে বিচের কাছাকাছি যাই লাইট হাউসের একদম অন্য প্রান্তে ফাঁকা আর এখানটা পুরো একদম নিরিবিলি হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে দারুণ লাগছিল সুপ্রভাত সকলকে আজকে শেষ দিন আমরা বেরিয়ে যাব এই যে আমাদের পেছনে গাড়ি গাড়িতে সব লাগেজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন বাজে সকাল সাতটা বারো আমরা টার্গেট করেছিলাম সাতটা নাগাদ বেরোবো কিন্তু ট্যাঙ্কে জল শেষ হয়ে গেছিলো বলে দেরি হয়েছে এবার ডিপেন্ড করছে রাস্তার ওপর কতক্ষণ কি লাগবে সেই অনুযায়ী আমাদের প্ল্যান হবে ইচ্ছে আছে উদয়গিরি খণ্ডগিরি যাওয়া লিঙ্গরাজ টেম্পেল যাওয়া হবে কিনা জানি না ধাউলি বলে একটা শান্তি স্তূপ আছে সেখানে যাওয়া হবে কি আমি জানি না তবে আমরা চেষ্টা করব যাতে উদয়গিরি আর খণ্ডগিরি যেন কভার করতে পারি কারণ সবাই খুব টায়ার্ড তো সবাই বাড়ি ফেরার একটু তারাই আছে দিনটা ছিল পনেরোই অগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস হোটেল থেকে বেরিয়ে এই ফেরার পথে আমরা দেখতে পাই যে হোটেলের একদম উল্টো দিকে এখানে একটা স্কুল আছে তো স্কুলের বাচ্চারা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মার্চ শুরু করেছে তো তাদের মার্চ শেষ হবার পর আমরা রওনা দিই আমরা এসে পৌঁছে যাই ধাউলি শান্তি স্তূপার সামনে এটা পার্কিং এরিয়া একদম ওপরে উঠে আপনারা এখানে আরামসে গাড়ি পার্ক করতে পারবেন আর তারপর আপনারা ওপরে চলে যেতে পারবেন আমি এখানেই প্রথমবার এলাম আমার এখানে বেশ ভালোই লাগলো বিশেষ করে শেষের দিকের যে পথটা যেটা একে বেঁকে মানে ওই পাহাড়ের যে হালকা জিগজ্যাক ওয়ে ওইভাবে ওপরে উঠে যাচ্ছে এটা তো দারুণ লেগেছে আর সবার শেষে ভাল লাগলো এই সিংহবাবুকে এবার আমরা আস্তে আস্তে রওনা দিলাম লিঙ্গরাজ টেম্পেলের দিকে আমরা গাড়ি পার্ক করে নিয়ে ঠিক করি যে আমরা লিঙ্গরাজ টেম্পেলে দর্শন করব দর্শন করার জন্য মন্দিরে ঢোকার আগে এখানে ফোন আপনাদেরকে জমা রেখে যেতে হবে ফোন জুতো সব কিছু আপনারা এখানে জমা রেখে যেতে পারেন আমরা তাই ভেতরের ছবি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না বাইরে থেকে মূল মন্দিরের চূড়া আমরা দেখতে পাই সেটাই আমি একটুখানি ক্যামেরায় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল হলো উদয়গিরি খণ্ডগিরি 
একটা জিনিস বলে রাখি ভুবনেশ্বর কিন্তু স্মার্ট সিটি এখানে কিন্তু খুব বুঝে শুনে গাড়ি চালাবেন অযথা স্পিড বাড়াবেন না লিমিটে থাকবেন আমরা টিকিট কেটে উদয়গিরিতে ঢুকলাম একবারই আপনাদেরকে টিকিট কাটতে হবে এবং সেই টিকিটেই আপনারা উদয়গিরি খন্ডগিরি উভয় জায়গাতেই আপনারা যেতে পারবেন উদয়গিরি ওঠার পথে ঠিক এরকম রাস্তা একদম সোজা উঠে গেছে সিঁড়ি সাইডের দিকে আছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এই সোজা উঠে যাওয়া রাস্তাটাতে অনেক সুবিধা একটুখানি ওঠার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে বিভিন্ন রকমের হনুমান বসে আছে এবং ওদেরকে খাবার দেবার জন্য একজন লোক খাবার বিক্রি করছে তো আপনারা চাইলে ওর থেকে জিনিসপত্র কিনে হনুমানদেরকে খাওয়াতে পারেন আমরা ওসব কিছু করিনি আমরা একটুখানি দেখে ছবি তুলে নিয়ে তারপর যে কেভগুলো আমরা ওইগুলো দেখতে চলে গেছিলাম এই দেখুন উদয়গিরি থেকে পুরো ভুবনেশ্বর শহরের ভিউটা এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু তাই নয় আমরা এপার থেকে খণ্ডগিরিও দেখতে পাচ্ছি এই যে সামনে এটা হলো খণ্ডগিরি এবার আমরা খণ্ডগিরির দিকে উঠছি খণ্ডগিরি থেকে আবার আপনারা উদয়গিরি ঠিক তার উল্টো দিকে দেখতে পাবেন ये देखो हमारे एकदम ओपरे उठे गे उदयगिरि एखान देखते पेल प्रचुर लोक ओपरे उठसे ता एखने दाड़े फोटोश्यूट कर কেমন লাগছে আমার ভিডিও কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার করবেন মনে রাখবেন আপনাদের এই সাপোর্টই কিন্তু আমাকে এনকারেজ করবে আরও নতুন ভিডিও বানানোর জন্য পুরীর ব্লগ এখানেই শেষ হচ্ছে কিন্তু ব্লগটা শেষ করার আগে এক দু মিনিট মতন আপনাদেরকে একটুখানি রাস্তাটা দেখিয়ে নেব কারণ যাবার সময় আমরা পুরো অন্ধকারে গেছিলাম রাত্রিরবেলায় তো ফেরার সময় ঠিক কীরকম দেখতে লাগে যারা গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন তারা খুব ভালো করে উপভোগ করবেন এবং যারা গাড়িতে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতে ভালোবাসেন তারাও কিন্তু এটা খুবই এনজয় করবেন দেখতে থাকুন শেষ করছি সুমনের ডুগডুগি বাজানো শুনিয়ে খুব শিগগিরই দেখা হবে পরের ব্লগ নিয়ে ভালো থাকবেন